the Lange one was a real rebirth. No predecessor, no comparable watch in the market. First, unique and different. I always have a little bit of a smile in my face if people tell me, oh, well, that's such a classical watch. Yes, because it survived 25 years. It wasn't in the beginning. It was the opposite of a classical watch. People tend to forget that 1994, a 38 and a half millimeter sized watch was perceived as rather big. Then the outsized date, which has never been before built into a wristwatch, which was so outstanding because it, it changed the face of a watch. You know, you can read the time instantaneously and there's a priority of important information. But if you dig a little bit deeper, it also expresses our set of values. On a forcément des objets, un sac, euh, une montre euh, qui nous accompagne. Donc j'aime à créer euh, des objets qui sont proches des gens et que l'on peut prendre avec soi. Mais en fait, quand on réfléchit bien, quand on le choisit bien, on le sélectionne, on ne quitte plus finalement. Et on l'emmène et on le transmet. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas une vie. You know, if you don't follow trends, if you just stick to your set of values, if you create products that are in line with your company's DNA, so we do the opposite of fashion. And therefore, the watches will maybe never look fancy, but they will also never go out of fashion. Ce qui me semble fascinant avec la marque Langen Zene, c'était qu'on est dans une démarche qui n'est pas simplement esthétisante. Il y a une forme de sobriété, il y a une forme de respect de l'objet. On ne cherche pas à créer que du formel. On cherche à créer quelque chose qui va être lié à une passion. C'est ce rapport intemporel à l'objet qui se dépasse lui-même, qui transporte avec lui une part de philosophie et une part d'humanité. Et c'est ça qui me parle en effet. It's the first of its kind. And there is an underlying logic and an underlying design in it which will not catch your eye at the first time, you know, because the proportions are actually perfect on the watch. Even if it looks all decentralized, it's all very organized and structured. Il y a une sorte de construction du tableau qui, qui s'opère. Elle est invisible, mais elle est sensible dans le résultat. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des couches comme ça qui amènent à ce tableau, un peu comme le mécanisme d'une montre. Derrière, il y a toute une magie, il y a toute une orfèvrerie, un raffinement de mécanisme. La magie finale, bah, c'est le temps. Ils doivent être reconnaissables. Et ça signifie que le design est intégré, est strong et a été développé au fil du temps and it could have been a huge fail or a hit. And, and today we know I would not sit here representing Alange und Söhne without that watch. <laughs> <laughs>